我这新交了一个男朋友、嗯，第一次见面就送我一块带着爽龙的音乐、哦，我这上网一查，竟然价值几千万。音乐上带爽龙的应该是爽龙手指头，如果是真币的话，确实是价值上几千万。第一次见面送这个很不现实，我来看看。这有啥不现实的呀？啊，音乐我都给你带过来了啊，你仔细帮我看看，嗯、看中的话多少给你优惠一点。哇塞，果然是爽龙手指币。看这笔面的银色，确实是银的。不过传说中价值几千万的双龙手指币是一两的。你看你这个是七千二分。咱说句掏心窝的话啊，这第一次见面就送给你一块这么贵重的银元，这看来你这个男朋友家庭条件不错。嗯、我这个男友他家以前确实挺有钱的啊，就是现在手里现在缺流动资金，准、哦、备给我借十万做事儿。借十万。我没听错吧？第一次见面就准备给你借钱，这可是来者不善啊！虽说送给你一块手指双龙币，这在你手里边还没暖热乎嘞，就给你提借钱，那你这多少得小心点了。咦，这有啥好小心的呀？啊，人家价值几千万的银元都在我手里嘞。哦，他都不怕借十万，准备去把这银元拍卖掉。哦、就算我们俩合作，我觉得这事儿啊得从长计议了。首先可以看出来，你对银元的了解是一个小白。银元其实分假传和购买两种，如果是逐本传下来的，大多数都是真币，只有少数的老假。而中途购买的话，那就比较分渣了，因为现在市面上有很多那种仿币和这种真银假币。你绝对放心好了、嗯，我们已经找专家看过了。哦，我男友这个是真币、哦，你看他那个光字下面有记住文儿。你这啥都不懂，连记住文儿都知道，看来恁跟专家啊没少沟通。你还真别说，这个光字下边确实是有记住文儿，但是带记住文儿它不一定是真币啊。记住文儿是银元铸造的时候压力过剩产生的。哎，你也打住吧、嗯，我不想听这些专业知识，哦、我就想知道这个双龙银元现在一块儿、嗯，你最多能给我多少钱？可能我给您报的价格会让您失望透顶。先来说一下这个双龙手指币的来历。其实这个银元啊，是为慈禧祝寿而专门铸造的，所以当时铸造量并不多，也就几块而已。据现在可知的啊，路面呢也就三枚，其中两枚在博物馆，博物馆你应该也知道。那里边的东西啊，都是不卖的。其中有一枚啊，就是在我们个人藏家手里边，当时通过拍卖的价格，确实是两千多万。但是现在过去好多年了，一价也就是说，你有钱也不一定能够买得到，因为这个定价权在个人藏家手里边。而据可知的双龙手指币啊，都是一两的。<笑>你看，你这个是七千二分的，这是第一个不一样的地方。另外一个就是它这个币面压力太负了。包括它这个边池，你可以看一下，这都是整体化一，连高仿都不是。这一看啊，就是现在的极致币，市场价二三百块钱吧，几百块钱吗？对。那我男朋友当着我的面，嗯、我们俩一起咨询的，嗯，人家专家啊就给我们报三千万，这是咋回事啊？这很正常啊，你别说给你报三千万，就是给你报五千万，报一个亿又能怎么着啊？他们的报价不等于卖家，你随便给他们拍几个铜板，也能给你报几十万。他们就是靠报高价来吸你的费用的。再说你卖银元，也用不了十万块钱啊。哎，用不了先备着嘛。哦哦。因为去外地人生地不熟的、嗯嗯，那是多准备点钱还是应该的。又卖了钱还还给我嘞。你拉倒吧，你见过谁卖东西先给别人钱？就像我刚才说的，你这个银元就值二三百块钱。你对于这个不懂行的东西啊，千万千万不要妄想着。能捡大漏发大财，挣钱啊还得脚踏实地，一分一分的攒。建议你啊，把这银元还给他还回去，这个钱也别乱借人。哎，哎，那好吧，我回去多了解了解再说吧。谢谢你啊，没事没事。我以前啊是开电子游戏厅的啊，嗯，我手里边存二十块银元啊，你帮我看看值不值两千块钱？二十块银元值不值两千？这和你开电子游戏厅有啥关系嘞？来，我先看看你的东西。二十年前我开游戏厅，借个口五百块钱，算是拿点二十块银元抵押了。哦，他现在想出两千块钱赎走嘞。这二十年前的事儿，你还完好无损的这保存着，可见你是一个可以托付的人啊。二十年前的话，当时银元确实便宜。看你这都是常见的圆大头，里边掺了有小头，还有这个毡样，这品相各方面来说算是通货状态。两千块钱苏州，那你还给他就行了。两千块钱肯定是值。哎
嗯，你可能没明白我的意思。嗯，这事儿已经过去二十年了。嗯，这音乐我都不准备给他了。哦，毕竟过去二十多年了。嗯，我想着给，我想给他两千块钱。哦，这是他小时候没钱，哦、给我这打游戏。哦，压我五百块钱的电子游戏盘。哦哦，我建议你还还给他，因为啥嘞？小时候拿这些东西抵押的电子游戏盘，当时你就不应该给他换。那时候年龄小，啥都不懂。现在既然找到你了，你就把音乐还给人家，或者是啊，你给他补偿多一点钱。毕竟这些音乐状态，说实话，这还都不错。哎，你说这话我都不认同。嗯，二十年前，首先我不懂这些啊。嗯、哦，五百块钱，我得担多大的风险？嗯。另外，嗯，当然我也可以选择卖、哦，要不然我也不会放手了二十多年。嗯、哦，没有功劳应该也有苦劳吧？哎，你这音乐首先真假是没啥问题。二十年前那时候啊。假货很少，刚才像你说的抵押，抵押它可不是买卖，严格意义上来说是不允许你卖掉的。你现在完全啊，可以多给他要点钱，把东西啊，还还给他就行了。你什么也别说了，嗯，我朋友以前准备给我一万，我都没卖。哦，嗯，现在我也不想还给他，嗯，你就看值不值两千块钱吧。你这说话前后矛盾啊，兄弟，你那朋友给你一万都没卖。现在你又问值不值两千，你不觉得矛盾吗？有一次我另一个朋友看了，啊，不是假的，哦，我也不应该相不知道相信谁。那那个朋友啊，他不是专业玩音乐的，他看了眼里啊，应该是有问题的。说实话，你这些音乐这都是一眼开门的，真假完全没问题。我刚才都帮你仔细看了，嗯、呃，里边没有一块少见的八年，有一块不同的，也就是这个甘肃版。一般像这种甘肃啊，比这种普通的大头贵，像那种小头的，说实话价钱更便宜了。我听别人说啊，这一块音乐有好几万的、嗯，难道我这里边一个都没有吗？看来你还是对音乐多少还是懂一点的，打听了几万一块，可惜你这里边啊，我都挨个看了，嗯、呃，没有几万一块的音乐。一般几万一块的音乐啊，它有几个特点，第一个带板。像甘肃的曲笔名啊、落叶啊、福建版、大耳之类的，八年的数点年，等等等等。第二个就是那种带远光的，哎，也就是音乐啊，从那个凿壁厂出来之后，一直未流通，保存的比较好的那种。而你的这些状态，你可以看一下，这些都是流通过来，品相说实话很一般。目前价位的话，大概在一千左右。你二十块的话，也就是两万吧。两万，那听你这样说的话，我更不能还给他了。嗯，你要要的话，我都给你留着了。<笑>我跟你说实话吧，你这些音乐啊，我还真不能要。呃，原因咋说啊？就是人家找到你了，对吧？二十年前，你想想，人家现在都找到你了，这东西我绝对是不能要了。我建议你还还给他。哎，我跟你这样说了吧，嗯，这两万块钱，嗯，我根本不可能还给他了。包括这音乐我也不可能给他，我必须卖两万块钱，这是算成我的利息了。我卖给其他人，你不卖要了吗？那你三思而后行吧。